ASP.NET web application এবং এটা নাম দিচ্ছি MT web form নিচ্ছি So this is my web form application actually. Ekhon, amra mulo am ami target bolle aska. Aske target bolche je ekta university management application ekta student er perspective e, ekta student ke insert, ebang student jato gulo insert hoyse ami get kore dekte chai. Ita chha amar aske goal. So, pruthom je area ta aske chhe jato je ekta student ke ami insert korte chai. Ekhon student er ashole model design ta kiya hoyte. Ba student er object design ta kiya hoyte. Chhe ta ke fix up kora. सपोज आमादर एप्लीकेशन का परस्पेक्टिव एक स्टूडेंट आते हैं, स्टूडेंट एवं स्टूडेंट की की धक्के पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल, एड्रेस, नेम, आप लोग तो इजी नहीं चल रहा यार, ओके, तो आप लोग इखाने जिधर देखते पाचन इटा आशुले स्टूडेंट के एक टा बेसिक ऑब्जेक्ट डिजाइन आम्रा इखाने बोलते सी ना जेटा सीशर पर ऑब्जेक्ट और डाटाबेस पर ऑब्जेक्ट नथिंग इटा आशुले एक टा बेसिक ऑब्जेक्ट डिजाइन एकों सीशर पे जबकुन हमने इम्प्लीमेंट करवो सीशर पे मोतो को इम्प्लीमेंट करवो अथवा � ए स्टूडेंट जो ए जिनिस गुलास ले आते हैं, वही स्टूडेंट जिनिस चाशु ले रखो, वो बड़ा ताई ना, डाटा बेसर पर्सपेक्टिव है, सो सीशा में पर्सपेक्टिव जब हमने एक टा ऑब्जेक्ट एवं अल्टीमेटली इम्प्लीमेंटेशन लेवल एक टा शुल्क क्लास, अल्टीमेटली क्लास सीशे वे हमरा एक इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट के बाला हर एक एंटिटी। सो, आमी जिसे डायग्राम मॉडल में देखा ही और डिजाइन मॉडल में देखा ही, सो, आमार एंटिटी नाम होते हैं एक हने स्टूडेंट। एंटिटी नाम होते हैं स्टूडेंट, सो स्टूडेंट के एंटिटी पर्सपेक्टिव एक है ना आपने जबकुन बोलते थे एक गुला जबकुन एट्रिब्यूट एंटिटी पर्सपेक्टिव जेजी नल क्लास से शेगुला एट्रिब्यूट सो एट्रिब्यूट की क्यों होते पर एंटिटी एट्रिब्यूट आसे रजिस्ट्रेशन नंबर देन ईमेल एड्रेस एंड नेम सो आपने जब भी ख्याल करो देखें ना मैं ए ए डिजाइन है मुल्लों तो एट्रिब्यूट बुला के ओवर ऑफ साइन दिए नोट नोट करते हैं बिनोट करते हैं राइट सो एंट्री देखें तो तार एट्रिब्यूट बुला आशुले ए भाव देखा ना होए ओवर ऑफ साइन दिए बट दो इटा थे के किन्तु आपने वो पिक्चर पास है जैसे लाइक स्टूडेंट के डिजाइन टेक्का में जबकुन डाटाबेस ऐसे के इंप्लीमेंट करो, तब अपने ऐसे की वाबे इंप्लीमेंट करो। एज अ टेबल और एंटिटी एंटिटी हो तो डाटाबेस एक टा मॉडल, तो ना एंटिटी अल्टीमेट इंप्लीमेंटेशन हो बे की वाबे। टेबल इशार। इधर तो बुस्ता होता है। एबॉम एक टा टेबल ऑन एकुला एंटिटी थाके, ऑन एकुला प्रतिना � प्रोटीन का कॉलम होते हैं, एक एक एट्रिब्यूट के रिप्रेजेंट करें। सो आमी जो भी हमारे ए प्रोस्पेक्टिव के कॉलम डिजाइन टाइप में जैसे शेयर करें नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस, ईमेल, फाइन, दिला। तब हमारे प्रोटीन का कॉलम आज लगे एक ता एट्रिब्यूट के रिप्रेजेंट करते हैं। और इंप्लीमेंटेशन लेवल रो आशुले एक एक तर 
প্রতিটা রো এক একটা রেকর্ড এবং এই রেকর্ড আসলে রিপ্রেজেন্ট করে কাকে টু এন্টিটিকে এন্টিটিকে রাইট এবং আমি বলতে পারি যে এটা হচ্ছে আমার সেই স্টুডেন্টস টেবিল যেটা আসলে ওই এন্টি ইমপ্লিমেন্টেশন সো কেন আসলে আমরা এরকম একটা এন্টিটি ডায়াগ্রাম আর এন্টিটি রিলেশনশিপ ডায়াগ্রাম লিখি বলতে পারবেন ইয়ার ডায়াগ্রাম কেন লিখি সুবিধা কোথায় ফলে কি সুবিধা পাচ্ছে চিন্তা করতেছেন বলি আমরা ধাপে ধাপে আগাই প্রথমে আমরা যেটা করি আমাদের যে স্টুডেন্ট মডেলটা আছে সেটা এখানে লিখে ফেলে সো অ্যাগেন মডেলস নামে একটা ফোল্ডার আছে হোয়াট ডাজ মডেল মিনস নো টেবিল এবং ক্লাস দুইটা আলাদা সেকশন রাইট টেবিল আমি রাখতেছি ডাটা পার্সেসের কারণে ক্লাস রাখতেছি আমার অ্যাপ্লিকেশন লেভেলে অবজেক্ট ডিজাইনার পার্সেসে টেবিল আপনারা ওই জিনিসটা গুলাই ফেলেন না যে টেবিল এবং ক্লাস দুইটা একসাথে করতেছি বলে আসলে এইখানে আমরা লিখতেছি ব্যাপারটা কিন্তু এমন না আমার স্টুডেন্ট অবজেক্ট আছে স্টুডেন্ট অবজেক্ট কাকে রিপ্রেজেন্ট করতেছে স্টুডেন্টকে সো এইটা আসলে কার মডেল স্টুডেন্টের মডেল টেবিলের হ্যাঁ এইটাকে পার্সিস্টেন্স করতে কি আমাদের এন্টিটি চলে আসতেছে টেবিল ডিজাইন চলে আসতেছে এটা পার্সিস্টেন্স মানে পার্সিস্টেন্স মানে হচ্ছে ডাটা ধরে রাখা डाटा बेपार स्टूडेंट 
मडल फोल्डर एक क्लस निची क्लसटार नाम दीची स्टूडेंट स्टूडेंट एड एवं तो एक है ना अपना जो भी ख्याल करें ना अमरा एक हम C sharp implementation level एक गुलास ले, हमारे जो attribute गुलास है model है, शेगुला की property से भी implement होती है। है ना property से भी, but maybe Java से property बोले किचु ना ही। तार implementation तो अगर different होता है, Python ने property बोले किचु ना ही, तार लेता implementation different होता है, attribute implementation। बुस्ते वाले सिंगल, हमें implementation में हम design ये जो ना बार बार अलग तो अपने बुझाना चेस्ट एजे मॉडल तक के इतने खाने ये भावे रिप्रेजेंट करते पड़े स्ट्रिंग रेस्टिशन नंबर जब एक उन मैं देख सिर्फ मैं मैक्सिमम शोभा इस बार प्रॉपर्टी यूज़ करे माने एक्टिविटी क्यों यूज़ करते जाए कारण देखो ओके माने इतना असल है ऑन डिमांड सिर्फ अपने प्रस्तुति अपने प्रॉपर्टी दिए काज हो जाते हैं राइट � अपने नीचे थे के इंप्लीमेंट करते चल, सेटर पोर्शन नीचे थे के इंप्लीमेंट करते चल, शेख इतने डाटा टा परसिस्टेंस जे कर बन, अपना वही समय फील्ड टा इंप्लीमेंट कर लगते हैं। किंतु नॉर्मली हमारे खाने गेटर सेटर एक उनो इंप्लीमेंटेशन ना है, अमी ये खाने इजीली ऑटो प्रोपर्टी दिए कास्ट चला� तो इटा अच्छा है कौन हमारे स्टूडेंट मॉडल, राइट? मॉडल इज़ ए क्लास व्हिच रिप्रेजेंट्स स्टूडेंट्स और व्हिच रिप्रेजेंट्स ए ऑब्जेक्ट्स डाटा। हमारे पास क्यों सोचते हैं सर स्टूडेंट अच्छा हमारे शिक्षा क्लास। फाइनली एक और हम रजिस्टर डाटा, मैं जी थोड़ा डाटा, इधर अच्छा डिटेल में सेव हो ना डेटा आमी आवारों बोलते हैं डेटा बेसिस अतेक इन तो हमारे इखा ना क्लासेस कोनो शाम पर कोना ये तो अच्छा हमारे यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन में स्टूडेंट बोले एक तो ऑब्जेक्ट रहते हैं शे ऑब्जेक्ट का हमें इखा ना रिप्रेजेंट करते हैं एट्रिब्यूट नेम आर प्रॉपर्टी नेम क्या लगता है इतने पर कारण तो कारण तो डिजाइन कर रिप्रेजेंट करते ही कम्बिनेशन डिजाइन कर मडल क्योंकि मडल टाइम एनटीटी मडल बिकजे एनटीटी के रिप्रेजेंट करते डाटाबेजर एनटीटी के रिप्रेजेंट करते So for that reason we can call it entity model. Our point was the word is not. Oh, good. I thought no, no, no purpose. I'm on a view model. Well, I or that I've never user interface can represent color than at a model when I was here. So she tells you what about a view model. Right. I don't want to learn an aspect of the model. I said domain model. Well, I don't want to show you a model. Right. Model is nothing. Model is representing some object. Objective design. Okay. I've been represented with this and it has a model. Representing some object, that any kind of model होते पर। अकोन कौन-कौन हमें एक तरह जिसके model बोलते? Suppose a remote control, a इटर equivalent अपने एक तरह object design करे कर सकें। जितने a remote control के represent करते से, of course that is a model of that object। हम बताएं क्यों सवाल करते सर? Student के represent करते से हमारे एक class था, तो माने इटर आवश्यक एक तरह model, जिस student के represent करते से। और तब real object बोलें, अरे domain जे एप्लीकेशन डोमेने कास करते सं, वो ये एप्लीकेशन डोमेने को ना एक तो ऑब्जेक्ट के रिप्रेजेंट करे अमाउंट जे कोनो क्लास अच्छे टम आउट। सो, हमरा चोले आशी, एक है ना उधर स्टूडेंट क्लास लिखलाम, एवं हमरा जो दिया कौन डाटाबेस के प्रस्पेक्टिव में चोले आशी, अपना गौतु दिन डाटाबेस नहीं अपने 
রেজিস্ট্রেশন নাম্বার কেমন হবে এটা ডিফাইন করে কি ডাটাবেস যে ম্যানেজ করতেছে সে নাকি অ্যাপ্লিকেশন পলিসি অবশ্যই অ্যাপ্লিকেশন পলিসি রেজিস্ট্রেশন নাম্বার কি ফরম্যাটে হবে এটা আসলে ইউনিক হবে কি হবে না এটা আসবে হচ্ছে যে ইউনিভার্সিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের ক্লায়েন্ট অর যে ইউনিভার্সিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের স্টেক হোল্ডার সে আসলে এটাকে ডিফাইন করতেছে এটার সাথে কিন্তু ডাটাবেস এর কোনো সম্পর্ক নাই আছে কি আজকে সে বলতেছে আমার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ ইউনিক হবে কালকে সে বলবে আমার ইউনিভার্সিটি ওয়াইজ ইউনিক হবে পরশু দিন বলবে এটা আমার টোটালি ইউনিক হবে আজকে সে একটা ফরম্যাট দিবে কালকে সে চাইলে আর একটা ফরম্যাট দিতেই পারে এখন আপনি যদি রেজিস্ট্রেশন নাম্বারকে আপনার এই টেবিলে ইউনিকলি আইডেন্টিফায়ার করে ফেলেন প্রবলেম কোথায় কোথায় আমি বলি সো এই টেবিলে ইউনিকলি আইডেন্টিফায়ারকে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার অন্য অন্য টেবিলে তাহলে আমি রেফারেন্স হিসেবে কাকে ইউজ করবো রেজিস্ট্রেশন নাম্বারকে যদি আমি অন্য টেবিলের রেফারেন্স হিসেবে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার কি ইউজ করে অলরেডি ফেলি কালকে সে ক্লায়েন্ট আমাকে বললো আমার ফরম্যাট চেঞ্জ হয়েছে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার এতদিন আপনি ডিপার্টমেন্ট সহ লিখছেন এখন মাঝখানে দুইটা ডিজিট অ্যাড করে দেন সেমিস্টার বুঝতে চাই কথার কথা সেক্ষেত্রে আপনার এইটার যত জায়গায় রেফারেন্স আছে তত জায়গায় আপনার চেঞ্জ করা লাগবে তার মানে অ্যাপ্লিকেশন পলিসির কারণে আমার ডাটাবেস লেভেলে ঝামেলা ক্রিয়েট হচ্ছে যেটা হওয়ার কথা না এই কারণেই ডাটাবেস সিস্টেমে আলাদা করে একটা ইউনিকলি আইডেন্টিফায়ার ম্যানেজ করা যেটা ডাটাবেস নিজে ম্যানেজ করবে যেটা ক্লায়েন্ট জানার দরকার নেই অলওয়েজ ক্লায়েন্টকে জানানো জানায়ও না আমরা যে এইটা আসলে আইডি ফিল এইটা তার আইডি ভ্যালু আমার পয়েন্ট কি সবাই বুঝতে পারতেছেন ক্লাস লেভেলের যখন আমরা অবজেক্ট ডিফাইন করি ক্লাসের যখন অবজেক্ট বানাই সেটা কিন্তু সিস্টেম নিজে থেকেই কম্পাইলার নিজে থেকেই সেটাকে ইউনিকলি একটা আলাদা ইনস্ট্যান্স হিসেবে অলওয়েজ ট্রিট করে যদি দুইটা অবজেক্টেরও সেম ভ্যালু থাকে সেম প্রপার্টি সেম ভ্যালু থাকে তাও কিন্তু দুইটা আলাদা অবজেক্ট হিসেবে সে ট্রিট করতে পারে ওই ইউনিকলি আইডেন্টিফিকেশন ম্যাকানিজম তার কাছে আসে বা ডাটাবেস লেভেলে আপনাকে ইউনিকলি আইডেন্টিফাই করার জন্য তো ওই টেবিল কলামে ছাড়া আর কোনো উপায় নেই আছে কি নাই তো সেক্ষেত্রে আইডি বলে একটা ফিল্ড ম্যানেজ করা হয় এবং এটাকে বলা হয় আসলে প্রাইমারি কি সো হোয়াট ইস প্রাইমারি কি অ্যাকচুয়ালি আমি একটু অন্য অ্যাঙ্গেলে ব্যাখ্যা করি সংজ্ঞা বই পুস্তকে আলোচনায় না যাই প্রাইমারি কি ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম আপনি জানেন আমি জানি যে আইডিটা হচ্ছে এই এন্টিটির পার্সপেকটিভে অর এই টেবিলের পার্সপেকটিভে ইউনিকলি আইডেন্টিফায়ার দিস ইজ দ্য কলাম হুইচ ইজ রেসপন্সিবল ফর আইডেন্টিফাইং ইউনিক রেকর্ডস তাই না কিন্তু ডাটাবেস কি সেটা জানে আমরা ডিজাইন লেভেলে ডিসিশন নিয়ে ফেলছি ডাটাবেস তো এখন আমরা জানাই নি যে এইটাই আমার এইটাই এইটাই সেই রেসপন্সিবল কলাম সো এই যে ডাটাবেসকে আপনি এইটা বলে দিবেন এইটা বলে দেওয়ার ওই হচ্ছে প্রাইমারি কি সেট করে দেওয়া প্রাইমারি কি যখন আপনি সেট করে দিচ্ছেন তখন ডাটাবেস এই কলামের জন্য দুইটা কনস্টেন্ট সেট করে একটা কনস্টেন্ট হচ্ছে এইটা হতে হবে ইউনিক আর একটা কনস্টেন্ট হচ্ছে এটা নাল ভ্যালু নিতে পারবে না এবং থার্ড ওর মানে মোস্ট ক্রেশার যেটা সেটা হচ্ছে ও এটাকে প্রাইমারি কি হিসেবে আইডেন্টিফাই করে নিচ্ছে মেবি অন্য কোনো কলামের মেবি রেজিস্ট্রেশন নাম্বার এই কলামেরও কনস্টেন্ট সেম প্রাইমারি কি কোনো সময় নাল দিবে না নাল ইউনিক আইডেন্টিফায়ার হতে পারে বাট না প্রাইমারি কি এর যে কনস্টেন্ট সেখানে দুইটা শর্ত অবশ্যই আপনাকে মেনটেন করতে হবে একটা হচ্ছে সে কখনো ডুপ্লিকেট হবে না এবং সে নাল ভ্যালু নিবে না যদি দুইটা প্রাইমারি ধরেন প্রাইমারি কি ফিল্ড আপনি নাল অ্যালাউ করলেন প্রবলেম কি হবে দুইটা স্টুডেন্ট নেম সেম রেজিস্ট্রেশন নাম্বার সেম সাপোজ দুইজন আলাদা ডিপার্টমেন্টের এবং দুইজনই হচ্ছে জিরো জিরো ওয়ান রেজিস্ট্রেশন নাম্বারের তার মানে কি নেম সেম রেজিস্ট্রেশন নাম্বার সেম ইমেল সেম সবই সেম হয়ে যাচ্ছে না আপনি একবারই নাম নেবে কিন্তু সেকেন্ড টাইম নাম আসতে হবে সেটা ইউনিকের ক্ষেত্রে বলতেছেন ইউনিক কনস্ট্রেইন যেটা এলাউ করে সে হচ্ছে নাল এলাউ করে বা ডুপ্লিকেট ভ্যালু এলাউ করে না সো अगेन প্রাইমারি কি কনস্ট্রেইন নিয়ে কথা বলতে বলছি প্রাইমারি কি আসলে কি যে আমি কোন একটা টেবিলের কোন একটা কলামকে বলে দিচ্ছি যে এই আসলে এই টেবিলের ইউনিকলি আইডেন্টিফায়ার এবং এই আসলে নাল এলাউ করবে না এবং এইটাই আসলে এই টেবিলের রিপ্রেজেন্টেটিভ রেফারেন্স এবং আমি যদি এখন আমার এই আইডি কলামটাকে 
स्टेटस प्राइमरी की कर दी देखें अटोमेटिकली से एलोनल टिकट तुले दी रईट अपनी जो टिक बसाते चान वो बोलब कि एलोनल प्रपार्टी कैनट भी सेट अने कलम हुई इज पार्ट अब द प्राइमरि की रईट इटा और कन्स्टेंट कन्स्टेंट मान ता हमें कि What does constraint means? Rules, regulations, policy, right? I mean, database level, primary key set code is a man, I make a rule set code is a AI. If I'm database, then I touch how much a responsible column. Here I get to share it as an example. Name. जेते एड्रेस इतु बरोबर कर दीछि सो धरन सेम कांस्टेंट आमी रजिस्टर नंबर क्षेत्र सेट कर दिलाम रजिस्टर नंबर होबे होच्छे नॉट नल एवं यूनिक ताहोले एटा बुझाय ना जे रजिस्टर नंबर प्राइमरी की तमार कथा की बुझते पारतेसन रजिस्टर नंबर मेबी सेम कांस्टेंट धरे आसे सेम शर्त तार कासे सेट करा होइसे एर माने एटा ना जे से प्राइमरी की जेमन धरन एकटा कंपनी ते दुजन सॉफ्टवेयर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर आसे बट एक जन के सेट कर टीम लीड तर मान कि हि इज द रेसपन्सिबल पार्सन टू लीड द टीम दुजने डेजिगनेशन एक क्राइटेरिया एक तो सैलारी स्केल सेम सबकिछ सेम कंतु का एक रोल सेट कर प्राइमरि के अनेक रोक ठीक रईट आई डी कलम टाइमेंट इनक्रिमेंट कर दीते चाहिए क्षेत्र में एक आईडेंटिटी स्पेसिफिकेशन ग इज आईडेंटिटी ट्रु कर दीते हैं रईट और आपनारा जी खेल कर देखें जो हमें इज आईडेंटिटी ट्रु कर दीची एखे आईडेंटिटी सीट और आईडेंटिटी इनक्रिमेंट दुई का सेक्शन आए आईडेंटिटी सीट जो है से मैं कथा के शुरू हो कारण कथा के शुरू हो जमन एखे वन आर मैं कि हमारे कलम काउंट वन शुरू हो आईडी भैलू ए इनक्रिमेंट वन देव आज तरह कि प्रति बस एक एक बाढ़ आपनी जो इनक्रिमेंट बेसि दें बेसि बाढ़ एकश एकश दी प्रथम बार है एक तरह एकश तरह दुशो तरह तीन सौ ये बढ़ते थक सो मोटामुटी ये हमारे स्टूडेंटर डिजाइन जो सेव करी तक से टेबिले नाम जानते चाहिए हमें टेबिले नाम बोलते स्टूडेंट ओके फाइन सो हमारे स्टूडेंट टेबिल सेव डान एन स्टूडेंट टेबिले जो डाटा इन्सार्ट करते चाहिए वे की ओके एडिट करा छा वे नाई एडिट क्योंकि सल्यूशन ना एट मैनेजमेंट स्टूडियो रिजे एक फीचार रईट आपनर जदि को डाटाबेज अपारेशन करते हैं तो सब आल्टिमेट एवं रईट सल्यूशन हे कैरि अनेक समय देखें मैं जो एडभांस लेवे क्ज कर देखें जो टेबिले एक कन्स्टेंट झमेला करते हैं वो कन्स्टेंटर कारण अपनी एक क्या करते हैं ना जो अपनी एडभांस लेवे क्या करबें कन्स्टेंट अपनी रईट क्लिक कर डिलीट करते हैं बट डिलीट हाँ और अपनी कोयरि लिखे डिलीट करें देखें कन्स्टेंट डिलीट हो गए बिकज कोयर इज द पावरफुल थिंग हेयर और कथा कि बुझते पड़ते हैं सो कोयरि लिखे आसमें क्या गुला करते हैं सो से क्षेत्र में कोयर से चले आसि और सपोज आप स्टूडेंट के इन्सार्ट करते चाहिए टेबिले तो हमें कि लेखा उचित इन्सार्ट इंटू स्टूडेंट दें एखे कलम इनफरमेशनगुल नेम रेजिस्ट्रेशन नम्बर इमेल एड्रेस दें भूस एखे हमें भैलूगुल तो सो भैलू बोले दीब कौन सिकुएन्स कलम सिकुएन्स एखे जो सिकुएन्स आई सिकुएन्स ना कि कलम सिकुएन्स आई सिकुएन्स रईट अर्थात एखे जो कलम इनफरमेशन गोले दीची कोयर तक ओखान जो सिकुएन्स उल्लेख कर दीची वो सिकुएन्स भैलूगुल सुविधा कथा ये लेखार सुविधा हो आनी जान सिकुएन्स आनी निजे सिकुएन्स डिफाइन कर ना लिखतम ती करते हतो कलम जो सिकुएन्स टेबिले जो सिकुएन्स आलम सिकुएन्स से सिकुएन्स दी मैं आगे कलम डेफिनेशन देखते जाते हित तरह लिखते हित बुझते पार्थक्य कर सो रिकमेंडेड एप्रोच इज 
to define the seekers or to define the column apni nirdishto kore column information gulo bole dicen subidha kothay kalke notun ekta column add hoyse apnar table e maybe seta hocche optional column apnar ei query te jhamela toiri korben na jodi required hoy tahole she jhamela korbe right so ami value bole dicchi then email and address fine then amra jeta korte pari equate execute korlam execute korar pore amar ekhane ki dekhacche on rows affected on rows affected kothara dekhe apnar kache ki mone hocche इनफरमेशन गाँव then ami dekhte chai ashole she student insert korte parche kina student execute so result hisebe she oi tabular format e amake data dekhai dicche student information karo kono confusion ache eto duko alochonay okay so primary ki niye motamoti amra alochona korlam इन्सार्ट कर लिखल टेबिल डिजाइन कर लम एन टी टी की जिन से आलोचना कर लायग्राम मोटमोटी आलोचना कर फिलल टार्गेट हे भिजुअल स्टूडियो इनभारमेंट थे और एप्लीकेशन इनभारमेंट थे डाटा बेजे ओ पार्टिकुलर स्टूडेंट के इन्सार्ट करो ये हमारे आल्टिमेट गोल तैयो सो अपारा जो ख्याल कर देखें ये स्पेस सार्वर मैनेजमेंट स्टूडियो मैनेजमेंट स्टूडियो टुलटा के यूज कर इंटरफेसा के यूज कर डाटा बेज इंजिने एक्सेस करते अपना देखते हैं डाटा बेज क्रिएट करते टेबिल क्रिएट करते कोरि लिखते कोरि एक्सिक्यूट करते रेजल्ट देखते अनेक कि कर सूझ से हाँ दिखे अन दें कन्ट्रेरि जो भिजुअल स्टूडियो इनवारमेंटे आसार भिजुअल स्टूडियो इनवारमेंट और हमारे एप्लीकेशन इनवारमेंट जी बोलें ना क्या जो एप्लीकेशन रान करब तक हमें कि चाहब ये आसान से भिजुअल स्टूडियो इनवारमेंट ना जो स्टूडेंट सपोज एक स्टूडेंट एप्लीकेशन तैरि है ये हमारे स्टूडेंट एंट्री पे से क्षेत्र में फर्मे आसी तो हमारे स्टूडेंट एंट्री फर्म रहा जो ये फर्मे से बाटने क्लिक कर ला क्लिक करारे कि यूजार के स्किल सामर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन कराइए बोलो एम इन्सार्ट कर लेखो डाटा वैकेंसी तो पसिबल ना तर मैंने कि प्रोग्राम दिए क्या करते हैं से ही पार्टने क्लिक कर तक हमें स्टूडेंट इनफरमेशनग स्टूडेंट नाम की रेजिस्टर नंबर की सब ही जी इन्सार्ट कर लिखते हैं जाना आटोमेशन प्रसेसटा आसने जी आनी से पार्टन क्लिकर एगेंस्टे अटोमेटिकाली इन्सार्ट कर लिखे दीचन और डाटा बेज एक्सिक्यूट कर তার পার্সপেক্টিভে স্টুডেন্টরা সেভ হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা তো তাই এর জন্য তো আসলে আমরা অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করতে সো সেই বাটনে ক্লিক করতে আমাদের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে এই ডেটা বেজ ইঞ্জিনের সাথে ঠিক সেম অ্যাপ্রোচে কানেকশন বিল্ড আপ করা প্রোগ্রামেটিক্যালি এবং এই কানেকশনের এগেইনস্টে কোয়ারি এক্সিকিউট করা তাই নয় কি এবং সেভ বাটন ক্লিক করার পরে কানেক্ট হবে তাই তো আমরা চাচ্ছি কেন ওইপিএস আসার সাথে সাথে কানেক্ট হয়ে গেলে তো ভালো হয় আগেই কানেক্ট হয়ে ওকে ধরেন আমার ফোন আমার আমি যদি বলি যে এটা হচ্ছে আমার ফোন ডিভাইস রাইট আমি আপনার নাম্বার জানি আপনার সাথে কথা বলবো এরকম একটা ডিসিশন নিয়ে আমি বসে আছি কথাটা কখন বলতে হবে 1 ঘন্টা পরে বলতে হবে আমি 1 ঘন্টা আগে ডায়াল করে আপনার ধরে রেখে দিচ্ছি তাহলে কি হবে আপনি অনেক এরকম বলতেছেন যে আমি ইনফরমেটর ঢোকার সাথে সাথেই তো কানেকশন অফ করতে হবে তাই না কানেক্টর অবস্থা থাকবে এবং কানেক্টর অবস্থা থাকা মানে কি বুঝাই अपनी कारो फोन रिसिव करते नेक्स्ट हमें कारो फोन रिसिव करते उर एंगेज फर नाथिंग बेपारे एरक हो जाए ना सो 
এইখানে আসলে ব্যাপারটা হলো যখন আপনার দরকার তখন আপনি কানেকশন এস্টাবলিশ করবেন তার আগে কেন কানেকশন এস্টাবলিশ করবেন সো চলে আসি সেই বাটনে ক্লিক করলাম আমি ফরম্যাট ডেটাগুলো রিসিভ করব কানেকশন এস্টাবলিশ করব ডেটাবেজে দেন কোয়েরি এক্সিকিউট করব কোয়েরি বলতে এখন কোন কোয়েরি চাচ্ছি ইনসার্ট কোয়েরি স্যার তেছি আমাকে রেসপন্ড জানাবে যা আসলে আমি সেভ করতে পারছি আর পারি না টোটাল সাইকেল গুলো আপনাদের মাথায় এখন চলে আসার কথা সে আপনাকে কি রেসপন্ড জানাবে কোয়েটার রো এফেক্টেড হয়েছে এখানে তো আমি ওই মেসেজই পাইছিলাম কোয়েটার রো এফেক্টেড হয়েছে সো রো এফেক্টেড এখানে অন রো এফেক্টেড হয়েছে মেবি আপনি পাঁচটা ডেটা ইনসার্ট করেছেন তার মানে ও জানাবে পাঁচটা রো এফেক্টেড হয়েছে সেখান থেকে আপনি দেখে বুঝতে পারতেছেন কি যে আসলে ইনসার্ট सक्सेसफुल হয়েছে কি হয়নি টোটাল সাইকেলটা কি বুঝতে পারতেছেন আমাদের যেটা আমি বলতে যাচ্ছি সো এইখানে এবং এইখানে যে সিমিলারিটিটা আছে সিমিলারিটিটা হচ্ছে কোথায় एक्सिक्यूटी इम्लीमेंटेशन ले Add 
address text box and text mode address er khetre diye dicchi multi line multi line dicchi karon hocche apnara jodi design view te jai tahole eta ke multiple line add kora jabe tai na address er khetre shomoy multi line thake so name register number email address dewa holo then amra jodi ekhane chole ashi porobortite ara ekta tier add kortechi ebong प्रथम टी डी फाका रखल पर एड करते चाहिए आईडी हमटन एवं टेक्सट दी डिजाइन जो चले आसा आल्टिमेट डिजाइन दाड़ नेम रेजिस्टर नम्बर इमेल एड्रेस सेफ सो सेफ बाटन क्लिक कर ले दें कि चाब वो इनफरमेशन गाटाबेज इन्सार्ट हक रो क्लिक इवेंटे चले जाए बाटन क्लिक एखने की घटना घटे गेट फर्म डाटा इंटू मडल एक नम्बर दें इन्सार्ट डाटा और इन्सार्ट मडल इंटू डाटाबेज एंटीटी तैना और डाटाबेज टेबिल डाटाटिकेशन कमप्लीट कर गेट फर्म डाटा इंटू मडल सो फर्म डाटा शुरू कर क्लिक कर ल रिसार्च पर बुझे गेसार्टर बनाते चाहिए कन्स्ट्रक्टर बनाना दरकार से सजेस्ट करते क्रिएट कन्स्ट्रक्टर स्टूडेंट क्लिक कर लो स्टूडेंट क्लस कन्स्ट्रक्टर ये कन्स्ट्रक्ट हिसाब लिखत सो कन्स्ट्रक्टर सिगनेचार लिखे दीसा इमप्लीमेंटेशन लिखते दिस नेम इक्ल टू इमेल then address tai to fine so amader student er constructor done eta ki bujhte parchen shobai ji fine so chole ashi amar student object ami peye gelam tar mane ki amar model complete then ekhon insert korar pala je ashole ami je data ta pelam as a model she data gulo ami insert korte chai she khetre prothome connect टू डाटाबेस उनेक्शन स्ट्री एन जेहेतु एसकिल सार्वरे क्ज करते स्किल सार्वरे कानेक्शन बिल्डअपर जो जो क्लसटा हेल्प कर डटनेट प्रोभाइड कर नाम हम एसकिल कानेक्शन सो स्किल कानेक्शन एक अबजेक्ट तैरि करी कानेक्शन अबजेक्ट इक्ल टू निव स्किल कानेक्शन जो ख्याल कर देखें ये एज ए कन्स्ट्रक्टर पैरामिटर हिसाब से आसने कानेक्शन स्ट्री एक्सपेक्ट करते डाटाबेज 
অর্থাৎ এটা কাইন্ড অফ আপনার একটা মোবাইল ফোন আছে বাট কোনো সিম নাই বা কোনো নাম্বার আপনি জানেন না যে কাকে রায় করবেন অনেকটা ওরকম বুঝতে পারতেছেন কিনা তো কানেকশন অবজেক্ট অ্যাকচুয়ালি ওই ধরনের অবজেক্ট যার রেসপন্সিবিলিটি টু কানেক্ট টু দ্য ডাটাবেস এইটাই হচ্ছে তার রেসপন্সিবিলিটি মেইনলি এবং তাকে অবশ্যই আপনাকে কানেকশন স্ট্রিং বলে দিতে হবে এবং স্ট্রিং কানেকশন স্ট্রিং বলে দেওয়ার ফরম্যাট কি টাইপটা কি স্ট্রিং তার মানে আমাকে একটা স্ট্রিং ভেরিয়েবল তৈরি করা উচিত যে ভেরিয়েবলের মাধ্যমে কানেকশন স্ট্রিংটা তাকে আমি পাস করে দিতে পারি कपि कर लगभग फर्म ইউজার আইডি বলতাম सपोज আমাদের ইউজার আইডি মামুন এবং পাসওয়ার্ড যেটা আছে সেটা আপনাকে বলে দিতে হবে सपोज পাসওয়ার্ড হচ্ছে 1 2 3 তাহলে আপনি এইভাবে লিখলে আপনারা যদি এই নামে সার্ভারে কোনো ইউজার ক্রিয়েট করা থাকতো লগইন ক্রিয়েট করা থাকতো তাহলে আপনি ওই লগইন এর থ্রুতে সার্ভার অ্যাক্সেস করতে পারতেন ওই সার্ভারের ওই ইউজারের অথেন্টিকেশন অনুযায়ী আপনি অ্যাক্সেস করতে পারতেন রাইট কিন্তু যেহেতু আমাদের এরকম কিছু নাই দুইটা এসি মনে বন্ধ যে কোনো একটা চালু করে দিন ইন্টিগ্রেটেড डाटाज একটা জিনিস যদি খেয়াল করে দেখেন এখানে একটা এরর আছে এররটা কেন দিচ্ছে ব্যাকস্ল্যাশ তাই তো ব্যাকস্ল্যাশ এস দেওয়া আছে এবং সি শার্পের ক্ষেত্রে যখন আপনি স্ট্রিং এর ভিতরে ব্যাকস্ল্যাশ দিচ্ছেন তখন ওইটাকে একটা এসকেপ ক্যারেক্টার হিসেবে ধরে নেয় যেমন ব্যাকস্ল্যাশ এম মানে কি নিউ লাইন ব্যাকস্ল্যাশ টি মানে ট্যাব ব্যাকস্ল্যাশ এ মানে একটা বাস সাইন মানে বাস সাউন্ড সো সেই ক্ষেত্রে এখানে ব্যাকস্ল্যাশ এস ও আসলে এটা কোনো মিনিং খুঁজে পাচ্ছে না খুঁজে ট্রাই করতেছে বাট পাচ্ছে না এবং আমরা তো আসলে এটার মিনিং ব্যাকস্ল্যাশ মিনিং করে কিছু লিখে নাই স্কেপ ক্যারেক্টার মিনিং করে লিখে নাই তাই না সো এখানে দুইটা ওয়েতে কাজ করা যায় একটা হচ্ছে কি ডাবল ব্যাকস্ল্যাশ দিলে ও বুঝে নেবে একটা ব্যাকস্ল্যাশ দিচ্ছি বাট দিস ইজ দ্য আগলি রিপ্রেজেন্টেশন অফ স্ট্রিং আমি এটা মিন করি নাই বাট আমাকে এটা বাধ্য হয়ে লিখতে হচ্ছে তাই না আর একটা ওয়ে হতে পারে যে আমি যেটা মিন করছি সেটা আমি রিপ্রেজেন্ট করতে চাই সেক্ষেত্রে আপনি আপনার স্ট্রিং এর আগে একটা অ্যাড সাইন দিয়ে দেন সি শার্প এর পারসপেক্টিভে এটাকে বলা হয় ভারবার্টিং রাইট সো বুঝতে পারতেছেন কি না জি ফাইন সো কানেকশন স্ট্রিং পাস করে দিলাম এসকিউএল কানেকশনে এসকিউএল কানেকশন কানেকশন ইকুয়াল টু এসকিউএল কানেকশন এবং এখন এই কানেকশন অবজেক্ট জানে বা কানেকশন অবজেক্ট ইজ রেডি টু কানেক্ট টু দ্য ডাটাবেস এবং তার সব কিছু জানা আছে সার্ভারের নাম কি ডাটাবেজের নাম কি এবং অথেন্টিকেশন প্রসেস কি রাইট সো এখন আসেন আমরা কোয়েরিটা লিখে ফেলি কানেকশন স্ট্রিংটা সেভ আপডেট ডিলিট সবগুলোতেই লিখতে হবে তাই তো রাইট আপনার এই কানেকশন অবজেক্ট ছাড়া তো আপনি ডাটাবেজে কানেক্ট করতে পারতেছেন না না কিন্তু এই যে ডাটাবেজে যে আমি সেভ দিলাম কানেক্ট হলো তারপর ডাটা ঢুকলো তো এই কানেক্টটা ছাড়ার জন্য তো কোনো কোয়েরি নেই এটা ছাড়বে কখন আমি যে আপডেটের সময় আবারো चले पा कि 
এইটা হচ্ছে আমাদের সেই কোয়েরি তাই না এখানে আমরা একদম হার্ড কোডেড ভ্যালু দিয়ে দিছিলাম যে নেম রেজিস্ট্রেশন নাম্বার অ্যাড্রেস বা ইমেইল সবকিছু দিছি বলেই কিন্তু এই ইনফরমেশনগুলো ডাটা ভিজে ইনসার্ট হয়েছে আমাদের ওইটার ক্ষেত্রেও তাও তাই করতে হবে ইউজার যে ইনপুটগুলো দিছে ফর্ম থেকে সেই ইনপুটগুলোই তো আসলে এখানে নেম রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ইমেইল এবং অ্যাড্রেস হিসেবে পাস করতে হবে আমি এটা হুবহু কপি করে নিয়ে যাচ্ছি मडल सबसे এই স্ট্রিং এর ভিতর আমি সেটা কনকর্ডিনেট করে দিতে পারি সো সিঙ্গেল কোটেশন আসলে সিনট্যাক্স এর পার্ট ইনসার্ট কোয়েরি এর সিনট্যাক্স এর পার্ট এটা তো জানেন সো সেই ক্ষেত্রে ডাবল কোটেশন দিয়ে আমরা এই অংশটুকু থেকে এই অংশটুকু আলাদা করে ফেললাম এটা কি বুঝতে পারছেন এবং এটার ভিতরে সেই স্টুডেন্ট নেমটা পাস করে দিলাম কনফার্ডিনেট হয়ে গেল পরবর্তী ক্ষেত্রেও সেম ডাবল কোটেশন দেন স্টুডেন্ট ডট রেজিস্ট্রেশন নাম্বার জাস্ট ভ্যালু পাস করে দিচ্ছে এছাড়া কিছু না मास्कान স্ট্রিং প্লাস করলে কি হয় কনকর্ডিনেট হয় হ্যাঁ তার মানে স্টুডেন্ট ডট নেম এটা জোড়া লাগাইছি এটা বুঝছি কিন্তু আমি যদি এখানে ইয়া হইতো ধরেন আমি যেটা নাম্বার নিতাম ফার্স্ট নাম্বার সেকেন্ড নাম্বার নাম্বার নিলে কোনো সমস্যা নাই মানে আপনি সিঙ্গেল কোটেশনে দিলে সে নেবে এসকিউএল এর ক্ষেত্রে সিঙ্গেল কোটেশনে যে কিছু যে কোনো কিছু দিলেই নেবে বাট নাম্বার যদি হয় সিঙ্গেল কোটেশন না দিলেও সমস্যা নাই ব্যাপারটা এরকম বুঝেন নাই এখানে আমি সিঙ্গেল কোটেশন দিচ্ছি রাইট হ্যাঁ এটা দিচ্ছি কেন বিকজ ইটস এ টেক্সট दीटेशन दी না এটা স্ট্রিং এর জন্য আমি দিছি এই যে এখানে স্ট্রিং আমার টোটালটাই তো একটা স্ট্রিং আমি বলতেছি যে এই যে নেম যেটা বা ইমেইল বা অ্যাড্রেস হ্যাঁ এটা তো প্রত্যেকটা স্ট্রিং রাইট এখানে কোনটা যদি ইন্টেজার হইতো তাহলে আমি একটু স্ট্রিং এ কনভার্ট করে নিতাম ওই ওই বুঝতে পারছ আমার স্ট্রিং হিসেবে পাস করতে হবে মানে এটাকে কারণ আমি স্ট্রিং কনভার্ট করতেছি ঠিক আছে আর যদি মানে সি শার্প ওই দিক থেকে বুঝে নাই যদি আপনি এর ভিতরে ধরেন এমন একটা ডিজিট দিলেন যেটা যেমন রেজিস্ট্রেশন নাম্বার যদি ইন্টিজারও হইতো যেহেতু আপনি স্ট্রিং কনকর্ডিনেট করতেছেন স্ট্রিং এর সাথে জোড়া লাগাছেন ও নিজে বুঝে নিতে যে এটাকে স্ট্রিং এ কনভার্ট করে নিতে হবে আচ্ছা আচ্ছা সো এটা কি বোঝা গেল কোয়েরিটা লেখা শেষ ফাইন এখন এই যে উপরে যে কোয়েরি লিখছি এই কোয়েরিটা এবং এই কানেকশনের এগেইনস্টে আসলে এক্সিকিউট করতে হবে রাইট সো সেই ক্ষেত্রে আপনাদের ইনফরমেশনের জন্য আমি একটু বলি A SQL connection is not responsible for executing any query. A SQL connection is responsible only for to build the connection with the database. Are you clear? Yes. Yeah. So, Shekhetre SQL command, A class is actually responsible to execute the query to the database. Okay? So, I am going to use the SQL command object to record this. New SQL command. 
এবং এই অবজেক্টের এগেনস্টে দেখেন ওর কনস্ট্রাক্টর আছে যেখানে সে প্যারামিটার হিসেবে কোয়ারি নেয় আর কমান্ড টেক্সট এবং কানেকশন নেয় রাইট সো আমি ওর কাছে এসকিউএল কানেকশন এর পেটা পাঠিয়ে দেব কোয়ারি এবং এসকিউএল কানেকশন এর অবজেক্টটা পাঠিয়ে দিচ্ছি কমান্ড এর কাছে তার মানে কি এই কমান্ড হচ্ছে এখন রেডি টু এক্সিকিউট দ্য কোয়ারি সো আমি একটু বলি আপনি এখানে কানেকশন অবজেক্ট তৈরি করছেন এর মানে এই না যে আপনি ডাটাবেজের সাথে কানেকশন বিল্ড আপ করছেন এই অবজেক্ট তৈরি করছেন মানে একটা অবজেক্ট বানাইছেন যে অবজেক্টের রেডি টু বিল্ড দা কানেকশন টু দা ডাটাবেজ অনেক এরকম আপনার কাছে একটা মোবাইল আছে এর মানে এই না যে আপনি কাউকে ডায়াল করে দিচ্ছেন তাই না আপনি কোয়ারি লিখছেন এর মানে এই না যে সেটা ডাটাবেজে চলে গেছে একটা কোয়ারি লিখছেন মানে এই না এই যে অনেক এরকম যে আপনি মনে মনে কথা সাজাই নিছেন যে তার সাথে আপনি কি বলবেন যাকে ডায়াল করবেন प्रथम वायर कनेक्शन गुगलोटी it's a it's not a query it's a command actually then right? insert the query that's like a command it at least she can know result it and got a query money can be going to take a question for the same thing to the result it's a little bit of a lot of query and insert it actually key non-query maybe a current that are non-query leaks say but more relevant to the schedule they will take a good comment so you're going to be checked and under current camera down ख्याल executes a transact sql statement or transactional sql statement against the connection the connection no command er kache ase right and returns the numbers of rows affected mone ache kina execute button e press korche execute hoyse niche e message section e dekhai chilo one rows affected two rows affected oi information ta amader jonno important সো এই যে এক্সিকিউট নট কোয়ারি এই মেথডটাই কিন্তু আসলে সে আলটিমেটলি রিটার্ন করে রো এফেক্টেড কাউন্ট ট্রানজাকশন এসকিউএল মানে ট্রানজাকশন এসকিউএল এটা ইনসার্ট ইনটু এটা তো একটা ট্রানজাকশনাল এসকিউএল স্টেটমেন্ট ইনসার্ট মানে ডাইরেক্ট কোয়ারি লিখো সে ট্রানজাকশন এসকিউএল বুঝায় হ্যাঁ আপনার কোয়েরিটাই তো আসলে একটা এসকিউএল স্টেটমেন্ট ট্রানজাকশনাল এসকিউএল স্টেটমেন্ট রাইট সো আমি যেহেতু জানি যে সে আমাকে রিটার্ন করবে রো এফেক্টেড কাউন্ট আমি ইন্টিজার দিয়ে সেটাকে রিসেট করতে পারি ফাইন দেন আপনি सपोज কাউকে ফোন দিছেন ওই যে উনি যে কোশ্চেনটা করলো কাউকে ফোন দিছেন কথাবার্তা হয়ে গেছে ফোন নাম্বার কাটেন নাই কি হবে আগে টাকা কথা চিন্তা করলে হবে না এখানে আর একটা প্রবলেম আছে সেক্ষেত্রে 
প্রবলেম কি হচ্ছে যে আপনার ফোনেও কোনো কল ঢুকবে না যেখানে আপনি কানেকশন এস্টাবলিশ করে বসে আছেন সেখানেও আপনি আর অন্য কোনো অ্যাক্সেস করতে পারতেছেন না ক্লোজ করতে সো ফর দ্যাট রিজন ইউ শুড ক্লোজ দা কানেকশন সো দুইটা অ্যাপ্রোচ দুইটা অ্যাপ্রোচই ফুল একটা হচ্ছে আপনি অনেক আগে থেকে কানেকশন যা তার সাথে আমার কথা বলা দরকার আমি কানেকশন ওপেন করে বসে আছি যখন দরকার হবে তখন আমি কাজ ডায়াল করব বা এক্সিকিউট করব আর একটা হচ্ছে যে আপনার এক্সিকিউট করা শেষ আপনি ক্লোজ করেন নাই সো আপনারা যদি খেয়াল করে দেখেন আমি ঠিক কোন মোমেন্টে কানেকশন ওপেন করছি যখন আমার সমস্ত কাজ এক্সিকিউট করা দরকার আমার সব কিছু प्रिपरेशनের সময় কিন্তু আমি কানেকশন ওপেন করি নাই আমার যখন এক্সিকিউট করা দরকার ঠিক তার আগের মোমেন্টে আমি কানেকশন ওপেন করে এক্সিকিউট করে আবার তার পরের মোমেন্টে ক্লোজ করে দিচ্ছি রাইট সো রেজাল্ট দেখার পালা ইফ রো এফেক্টেড ইজ গ্রেটার দ্যান জিরো এই কথাটা মানে কি বোঝায় দেখেন বুঝতে পারেন আমি অনেক আলোচনা করছি এবং আপনাদের ওই প্রতিটা লাইনে ফোকাস ছিল বাট ওভারঅল পিকচারটা আমি আবার আলোচনা করে ফেলি তাহলে আমাদের একটা সামারি ভিউ চলে আসবে আমরা প্রথমে যেটা করছি সেটা হচ্ছে এই ফর্মের ক্ষেত্রে স্টুডেন্ট অবজেক্টটা তৈরি করছি দেন কানেকশন স্ট্রিং লিখছি কানেকশন স্ট্রিং এর সার্ভার ডাটাবেস এবং ইন্টিগ্রেট সিকিউরিটি ট্রু বলে দিছি এসকিউল কানেকশন অবজেক্ট তৈরি করছি কানেকশন অবজেক্টে কানেকশন স্ট্রিংটা পাস করে দিছি কোয়ারিটা লিখছি ইনসার্ট ইন্টু স্টুডেন্টস ভ্যালুস ভ্যালুগুলো কনফার্টিনেট করে দিচ্ছি অবজেক্ট মডেল থেকে এসকেল কমান্ড অবজেক্ট তৈরি করছি কেন কারণ আমার এক্সিকিউট কোয়ারি লেখার জন্য রেসপন্সিবল অবজেক্ট হচ্ছে কোনটা এসকেল কমান্ড রাইট এবং কমান্ডের ভিতরে আমি কোয়ারি এবং কানেকশন বলে দিচ্ছি ফর দ্যাট রিজন কমান্ড জানে যে আসলে কোয়ারিটা কোথায় এক্সিকিউট করতে হবে ফাইন দেন এখন এক্সিকিউট করার পালা কানেকশন ওপেন করছি এইখানে অনেকে ভুলে যান আসলে কি করতে হবে মানে এক্সিকিউট কেমনে করবো রাইট এখানে কিন্তু আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে কমান্ডের থ্রুতে কমান্ডকে বলতে হবে এক্সিকিউট করা যাবে সো এখানে আপনি খেয়াল করে দেখেন কমান্ড ডট এক্সিকিউট নন কোয়ারি এই কথাটা লিখছি এবং সে আমাকে রিটার্ন করতেছে রো অ্যাফেক্টেড কাউন্ট যেটা আমি ইন্টিজার দিয়ে রিসিভ করে নিছি কানেকশন ক্লোজ করে দিলেও আমার তো রো অ্যাফেক্টেড ভ্যারিয়েবলে ভ্যালু আছে সেখান থেকে আমি চেক করে নিচ্ছি যে আসলে সেভ হইছে কি হয় না সো আমরা রান করে দেখি আসলে সেভ হইছে কি হয় না সো সে বলতেছে সেভড সাকসেসফুলি রাইট Let's see, actually actually save hoi se ki na Select all from students Aamadar already active student chilo jeta aamadar Mane ekhaan aamadar shik query likhe insert kore si laam Khyal kore dhekhen Data chula ya shi, tarmane ki aamadar database e Data save Data save hoi se shi Eka aste aapna raikon kore kala Okay, dhruto eka aste kore kala 